ഹി ഈസ് മൈ ബ്രദർ അവൻ എന്റെ സഹോദരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്റെ അനിയനാണ് വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം ദർ വാസ് എ സ്മോൾ ഹിൽ എ പാത് വെന്റ് അപ്പ് ദ ഹിൽ ഇറ്റ് വെന്റ് ത്രൂ തിക്ക് ആൻഡ് ലവ്ലി വുഡ്സ് ഓഫ് പൈൻ ആൻഡ് ഫോർ ട്രീസ് പീപ്പിൾ ഓഫൺ വോക്ക് ഡോൺ ഇറ്റ് ടു എ ഹോളി പ്ലേസ് വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം ദർ വാസ് എ സ്മോൾ ഹിൽ ഒരിക്കൽ ഒരിടത്ത് ഒരു ചെറിയ കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുന്ന് എ പാത് വെന്റ് അപ്പ് ദ ഹിൽ പാത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴി അല്ലെങ്കിൽ പാത വെന്റ് അപ്പ് ദ ഹിൽ ആ കുന്നിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു വഴി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ് വെൻ ത്രൂ തിക്ക് ആൻഡ് ലവ്ലി വുഡ്സ് ഓഫ് പൈൻ ആൻഡ് ഫോർ ട്രീസ് ഇറ്റ് വെൻ ത്രൂ ആ വഴി ഏതിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് തിക്ക് ആൻഡ് ലവ്ലി നല്ല ഇട തോർന്നതും നല്ല മനോഹരവുമായ നല്ല ഭംഗിയുള്ളതുമായ വുഡ്സ് ഓഫ് പൈൻ ആൻഡ് ഫിർ ട്രീസ് പൈൻ ട്രീസിന്റെയും ഫിർ ട്രീസിന്റെയും ഇടയിലൂടെയാണ് ഈ വഴി പോകുന്നത് ഇതാണ് പൈൻ ട്രീസ് ഇതാണ് ഫിർ ട്രീ ദേവദാരു എന്ന് പറയും വൺ ഡേ വെൻ ദ സൺ ഷോൺ ഹൈ ഇൻ ദ സ്കൈ മെനി പീപ്പിൾ വർ സീൻ ക്ലൈമ്പിംഗ് അപ്പ് ദ ഹിൽ ദേ വർ ക്ലൈമ്പിംഗ് സ്ലോലി ആൻഡ് കെയർഫുള്ളി വൺ ഡേ ഒരു ദിവസം വെൻ ദ സൺ ഷോൺ ഹൈ ഇൻ ദ സ്കൈ ഷോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിളങ്ങി ഷൈൻറെ പാസ്റ്റ് ഫോം ആണ് ഷോൺ ഹൈ ഇൻ ദ സ്കൈ ആകാശത്തില് സൂര്യൻ നന്നായിട്ട് തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് നല്ല സൂര്യപ്രകാശമുള്ള സമയത്ത് മെനി പീപ്പിൾ വർ സീൻ ക്ലൈമ്പിംഗ് അപ്പ് ദ ഹിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ കുന്നിന് മുകളിലേക്ക് കയറുന്നതായിട്ട് കണ്ടു ദേവർ ക്ലൈമ്പിംഗ് സ്ലോലി ആൻഡ് കെയർഫുള്ളി അവരെങ്ങനെയാണ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ലോലി പതുക്കെയും ആൻഡ് കെയർഫുള്ളി നല്ല ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയുമാണ് അവർ കുന്നിന് മുകളിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എ ഗേൾ ഓൾസോ ക്ലൈംബ് ദ ഹിൽ ദം ഹെർ നെയിം വാസ് മീന മീന വാസ് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഷി കെയറിഡ് എ സ്മോൾ ബോയ് ഓൺ ഹെർ ബാഗ് എ ഗേൾ ഓൾസോ ക്ലൈംബ് ദ ഹിൽ വിത്ത് ദം ഇവരുടെ കൂടെ ഈ ആളുകളുടെ കൂടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയും ഈ കുന്നിന് മുകളിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹെർ നെയിം വാസ് മീന അവളുടെ പേരെന്തായിരുന്നു മീന എന്നായിരുന്നു മീന വാസ് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് അവൾക്ക് എത്ര വയസ്സായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഷി കാരിയുടെ സ്മോൾ ബോയ് ഓൺ ഹെർ ബാഗ് അവള് പുറകിൽ ഒരു ആൺകുട്ടിയെയും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹി വാസ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഹിസ് ഹെയർ വാസ് കേളി ഹിസ് ഐസ് വാർ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഹിസ് ഫേസ് വാസ് ആർ ഫ്രഷ് ആസ് ദ മോർണിംഗ് ഡ്യൂ ഹി വാസ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആ ആൺകുട്ടിക്ക് എത്ര വയസ്സായിരുന്നു നാല് വയസ്സായിരുന്നു ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഹിസ് ഹെയർ വാസ് കേളി അവന്റെ മുടി ചുരുണ്ടതായിരുന്നു കേളി ആയിരുന്നു ഹിസ് ഐസ് വർ ബ്ലാക്ക് അവന്റെ കണ്ണുകൾ എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഹിസ് ഫേസ് വാസ് ആസ് ഫ്രഷ് ആസ് ദ മോർണിംഗ് ഡ്യൂ അവന്റെ ഫേസ് എങ്ങനെ ഉള്ളതായിരുന്നു മുഖം എങ്ങനെ ഉള്ളതായിരുന്നു ആസ് ഫ്രഷ് ആസ് ദ മോർണിംഗ് ഡ്യൂ മോർണിംഗ് ഡ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രാവിലെയുള്ള മഞ്ഞുള്ളി അതുപോലെ മനോഹരമായിരുന്നു അവന്റെ ഫേസ് അതുപോലെ ഭംഗിയുള്ളതായിരുന്നു ശോഭയുള്ളതായിരുന്നു അവന്റെ ഫേസ് മോർണിംഗ് ഡ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രാവിലെയുള്ള മഞ്ഞുതുള്ളി ആസ് ദ സൺഷൈൻ ഡാൻസ് ത്രൂ ദ ട്രീസ് മീന ക്ലൈം ദ ഹിൽ സ്ലോലി ആൻഡ് സ്റ്റഡിലി മീന വാസ് ഹാപ്പി ദ ബോയ് വാസ് ഓൾസോ ഹാപ്പി ആസ് ദ സൺഷൈൻ ഡാൻസ് ത്രൂ ദ ട്രീസ് ഈ സൂര്യപ്രകാശം ട്രീസിനിടയിലൂടെ ഡാൻസ് കളിക്കുകയായിരുന്നു അതായത് ഈ മരങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇടയിലൂടെ ഈ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു മീന ക്ലൈം ദ ഹിൽ സ്ലോലി ആൻഡ് സ്റ്റഡിലി അപ്പൊ മീന ഈ കുന്ന് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു കയറിക്കൊണ്ടിരുന്നത് സ്ലോലി പതുക്കുകയും ആൻഡ് സ്റ്റഡിലി സ്റ്റഡിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കാതെ എവിടെയും നിൽക്കാതെ നേരെ അവള് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മീന വാസ് ഹാപ്പി മീന വളരെയധികം സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു ദ ബോയ് വാസ് ഓൾസോ ഹാപ്പി ആ ആൺകുട്ടിയും വളരെയധികം സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു എ മാൻ ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ലുക്ക് ദറ്റ് മീന ഹി ഫെൽ സോറി ഫോർ ഹെർ ഹി ആസ്ക് ഹെർ മൈ ചൈൽഡ് വൈ ആർ യു കാരിയിങ് എ ബോയ് ഓൺ യുവർ ബാഗ് ഡോണ്ട് യു ഫീൽ ഹി സ്ലോഡ് എ മാൻ ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ലുക്ക് ദറ്റ് മീന ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരാള് അവളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യനെ അവളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഹി ഫെൽ സോറി ഫോർ ഹെർ അവളുടെ പുറകിൽ ഒരു ആൺകുട്ടി എടുത്ത് പോ കയറുന്നത് കണ്ട
ഇദ്ദേഹം എന്താണോ അവളോട് ചോദിച്ചത് നീ എന്തിനാണ് നിന്റെ പുറകിൽ ഒരു ആൺകുട്ടിയെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് നിനക്ക് ഭാരമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ മീന അല്ലോണ്ട് അധികം ഇൻ വണ്ട് മീന അദ്ദേഹത്തെ അതിശയത്തോടു കൂടി നോക്കി അതിശയത്തോടു കൂടി നോക്കി നിന്നു ഷീ കുഡ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹിം അവൾക്ക് അദ്ദേഹം പറയുന്നതൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഹെർ ബ്രദർ വാസ് അനേബിൾ ടു വോക്ക് അവളുടെ അനിയന് നടക്കാൻ കഴിയില്ല അവളുടെ അനിയന്റെ ചെറിയ വാവയാണ് അവന് നടക്കാൻ കഴിയില്ല മീന ആസ്ക് മീന ചോദിച്ചു ലോഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് നോട്ട് ഹി ഇസ് മൈ ബ്രദർ ലോഡ് ഭാരമോ ഓഫ് കോഴ്സ് നോട്ട് തീർച്ചയായും ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല ഹി ഇസ് മൈ ബ്രദർ അവൻ എന്റെ അനിയനാണ് അവൻ എന്റെ സഹോദരനാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ സ്റ്റോറി ബൈ സനത് കുമാർ ഭട്ട് ഇനി നമുക്ക് ന്യൂ വേർഡ്സ് നോക്കാം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മനസ്സിലാക്കുക ക്ലൈംഡ് കയറി ഹോളി വിശുദ്ധമായ സ്ലോലി പതുക്കെ സോറി ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് സഹതാപം അല്ലെങ്കിൽ ദയ എന്നാണ് ലോഡ് ഭാരം 